la película es de toda la familia. Pero entre tanto, y en pandemia también, con todo el material que teníamos sobre papá, y siendo que el 2022 es el centenario, porque papá nació el 20 de junio de 1922, entonces dijimos, hagamos el libro de papá. Entonces, como teníamos tantísimos reportajes, de papá no hay ningún reportaje oral conservado. Entonces, todo lo que él ha dicho está en eso que nosotras tenemos de esas revistas y diarios. Entonces, de eso hicimos toda una edición. Por supuesto, hicimos toda una biografía muy detallada con cosas que sabíamos, otras averiguamos, otras investigamos. Y después hay 40 testimonios. Ya ahí entrevistamos a todos, no solo actores que trabajaron con papá, sino, por ejemplo, el Puma Goiti, que dice que se hizo actor porque vio a papá, que él no quería ser actor, quería ser Ernesto Bianco. Decía que él fue a estudiar en el conservatorio porque dijo ¿dónde fue a estudiar esta persona? quiero estudiar ahí bueno. o Oscar Martínez que también dijo que él incidió en su, en su vocación haber visto Boing Boing con papá y Miranda bueno, por eso tenemos desde ellos hasta no sé, todo lo que se te gustó todos los que trabajaron Carnaghi, Selva Alemán, Doris del Valle, Zulma Falla o sea, lo, lo más variado que te puedas imaginar yo hice televisión, entonces cuando me reconoce gente en un negocio casi siempre es por la televisión, pero cuando te reconocen por el teatro es como que tiene para mí un plus, porque la televisión viste entró en tu casa y ahí está, en cambio el teatro alguien fue, alguien eligió ir, tomó la decisión, fue, se desplazó, pagó una entrada, eh, más cara, más barata, no importa, digo, hizo un movimiento para ir a tu encuentro también, no es que te le impusiste así de trepo, bueno. ¿no? Y eso entonces eh, tiene algo más de encuentro en, en el reconocimiento de eso, digo, ¿no? Hay, hay algo más... Otra sintonía. Hay, hay como un encuentro, claro, como que el otro también participó de, de eso. Hay, hay, hay una desigualdad en, 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 en oportunidades y en pago. En general, en los grandes protagonistas siempre está el tema de que la, el, al hombre se le paga más y es verdad que en las obras de 40 personas que ya no se hacen, casi siempre 35 son hombres. Eso, es así, eso casi siempre era, salvo la casa de Bernardo Alba. Eh, eso sí, casi siempre, eh, pero en cuanto a, a, en otro sentido, creo que es verdad que las actrices históricamente en este país han tenido mucho peso desde Trinidad Guevara, eh, que eran mujeres eh, que tenían independencia económica, que hacían lo que querían, que tenían amantes, que eran, digo, eh, y hasta, no sé, nosotros tenemos muchos más nombres de teatros de mujer que de hombre. Eh, el Margarita Shirwell, Lola Membrives, este, bueno. Sí, las mujeres en el teatro han tenido un gran peso. Sí, Hermoso es, es un trabajo que Sol hizo la dramaturgia y la dirección, donde quiere entrecruzar eh, los poemas o fragmentos de poemas con eh, aspectos de la escenografía, con lo visual. Eh, no es un recital de poemas, es un, es un, es un recorrido donde hay, eh, son todos poemas de poetas argentinos y argentinas, eh, desde, no sé, Pizarnik, Oliverio Girondo, Tatiana Vélez y hasta Ale Verón, algunos más jóvenes, Wittner, bueno. Y, y hay como un recorrido temático y, y visual, y es como entrar en un mundo de belleza, de belleza y de cierta espiritualidad, porque porque eso es la poesía también. Es un fenómeno, el teatro en nuestro país es un fenómeno, es un pueblo teatrero. Yo no, no, no te lo puedo explicar, porque es, es magia, pero, pero sí que... Yo recuerdo cuando yo, no sé, tenía 20, 30, 40 también, que se hablaba eternamente de la crisis del teatro, la crisis del teatro. O sea, ¿qué crisis del teatro? Acá no. No sé en otro sitio, pero acá no. El teatro está recontra vivo, no solo porque lo hace muchísima gente, 
porque lo estudia, bueno, todo el mundo estudia teatro, todo el mundo es actor, pero además de eso, el público va y hay muy distintos circuitos de público. Y eso es algo maravilloso. Yo pienso que tiene que ver con, con el encuentro humano, ¿viste?